சுக்கிறிஸ்துக்கள் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதரர்களே போனோம் ஒரு வாரத்தில் எங்கள் கொஷின் புக்கில் ஒரு ஸ்டடி ஒரு கேள்வி பார்த்தோம் பிரதான தூத்தர்களை பற்றி ஸோ அதில் இன்னொரு கேள்வி இருந்ததோ அந்த கேள்வி என்ன பண்ணலாம் இன்றைக்கி நாங்கள் படிக்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த கேள்வி இங்கிலீஷில் பார்க்கும் போது என்ன சொன்னோம்னா ஆர்மி கருத்தோடைய ஆர்மி கருத்தோடைய சைன்யம் இருக்கும் இல்லைங்களா யார் இந்த கருத்தோடைய சைன்யம் என்னிட்டு ஒரு கேள்வி சரி இந்த கேள்வி படிச்சுட்டு இந்த கேள்விக்கான ஒரு பதில் என்னட்டு நாங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சரி யாரும் ஒருத்தர் படிப்பு முடியுமா இதில் ஸ்க்ரீனில் போட்டிருக்கிறது படிக்க முடியுமா நான் மோஸ்ட்லி குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறது கொஞ்சம் தவறாக இருக்கோ அதனால் இது கரெக்டாக பண்ணியிருக்கிறேன் கொஞ்சம் யாரோ படிக்க முடியுமா சிஸ்டர்ஸ் யாரோ படிக்கீங்களா சிகிச்சை அளிக்கும் விடியல் வெளியானதில் இருந்து கடவுளின் படியை எந்த சக்தியாக அமைக்கும் என்பது குறித்த உங்கள் பார்வையை நீங்கள் எந்த அளவிலும் மாற்றி இருக்கிறீர்களா தொழிலாளர்களே ஒன்று படுங்கள் உங்கள் சங்கிலிகளை தவிர இழப்பதற்கு உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் பெறுவதற்கு ஒரு உலகம் இருக்கிறது என்ற பழமொழி இந்த விஷயத்தில் ஏதேனும் ஆலோசனையை நம் மனதிற்கு உணர்த்துகிறதா ஓகே தேங்க்யூ சார் சொன்னால இந்த ஒரு கேள்வி இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு உங்களுக்கு ஏனென்றால் இந்த கேள்வி என்னன்னா நம்முடைய பைபிளில் பார்க்கும் போதும் சேனைகளின் கர்த்தர் என்ட்டு நிறைய வசனங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா சரி அப்படி என்றால் சேனைகளின் கர்த்தரன்னு சொல்கிறாரு அப்போ தேவனுக்கு என்ன சேனை வச்சிருக்காரோ யார் இந்த தேவனுடைய சேனை யார் இது பற்றி உங்களுடைய ஆலோசனை நீங்கள் எதனா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்களா என்ட்டு ஒரு கேள்வி சில இடத்துல என்ன பண்ணுறேன்னு இப்போ கேட்குறார் இல்லைங்களா ஏன் என்றால் அவர் வந்துட்டு டான் பப்ளிகேஷன் அப்படி என்றால் அவருடைய ஒரு மேக்சின் அந்த காலத்தில் இருக்கும் போது பப்ளிஷ் பண்ண போதும் இந்த மேக்சினில் இதை பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுந்தரா அந்த ஆர்டிக்கல் குறித்து படிச்சதுக்கப்புறமா சரி இது நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணி ரொம்ப வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறமா எதனா நீங்கள் சே வியூஸ் சேஞ்ச் பண்ணிங்களா என்னட்டு ஒரு கேள்வி சரி ரெண்டாவது கேள்வி அந்த ஒரு வேலை பண்ணுற பார்த்தீங்களா அந்த கூட்டத்தார் இல்லைங்களா அந்த கூட்டத்தார் இந்த உலகத்தின் எல்லாங்க அந்த எல்லா அமைப்புகள் கூட சேர்ந்து அது சேர்வார் அந்த மகா போரில் சொல்வார் பார்த்தீங்களா அதில் அந்த ஒரு சைனியக்கும் நீங்கள் இந்த ஒரு செயல் வந்து சொல்கிற ஒரு வேலை செய்கிற ஒரு கூட்டத்தாக இருக்கோ எதனா ஒரு சம்பந்தம் இருக்குதா ஏதோ லிங்க் இருக்குதுங்களா என்னட்டி ஒரு மாதிரி ஒரு எனக்கு ஒரு கேள்வி இல்லைங்களா அப்போ அப்படின்னா இவர் யுனைட் ஆகி ஒற்றுமையாகி அந்த சேனைக்குள்ளே இந்த ஒர்க்கிங் கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புள் கூட வருவாரா ஒரு கேள்வி இல்லைங்களா இது ஒரு கேள்வி கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா சரி இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சஜஷன் கேட்குறேன் ஓகேங்களா நீங்கள் யாருனாலே சொல்ல முடியுமோ நீங்கள் சொல்லுங்கோ சொல்ல எனக்கு கூட பரவாயில்ல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லைங்களா சரி இப்போ நீங்கள் வேதத்தில் பார்க்கும் போதும் எதனா ஒரு இடத்துல என்னங்க நீங்கள் வந்து இவர் பற்றி படிச்சிருக்கீங்களா கருத்தோடைய சேனியை பற்றி எங்கே படிச்சிருக்கீங்களா இதெல்லாம் ஒரு வசனம் கேப்டன் இருக்குதுங்களா யாருக்கணும் எங்கே வரோம் சேனைகளின் கருத்தரன்னு சொல்லியிருக்காரோ சேனைகளின் கருத்தர் பர்சுதான் சொல்லியிருக்காரோ வெரி குட் ஆ அப்புறமா இல்ல அப்படியே சொல்லுங்க இப்ப கருத்துக்கள் சொன்ன கூட போறாரு ஏன்றால் வசனங்களை வந்துட்டு இந்த டஃப் ஆகி இருக்கிறதுனால கஷ்டமாக இருக்கோ சரி நிறைய இடத்துல போறோம் ஓகே ஆனா யார் இந்த சைனி என்னட்டி வசன வசனத்துல எங்கன கொடுத்திருக்காங்களா யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா எதனா க்ளூ எதனா ஒரு ஐடியா ஜோசபதர் 
विमला स्टार सूर्या स्टार राहुल शांति स्टार दास ब्रदर चलो बद्रीन ब्रदर अर्थर के कंफर्म है अंदर कम तेरी ले ओके इन्द्र मंदिर बोला होता वसना बोले ये बोला अब ये निक वसना कोर्ट पर नमन अब ये इन्द्र मारी बोला तो वसना चल रही ला सीने கர்த்தர் ஏண்டி நல்ல தெரியும் பிதாவகிய தேவன் இல்லனக்கா நம்ம ரட்சையா இருக்கிற இயேசு கர்த்தர் ஆனா இந்த சேனே யார் அத எங்கنا படிச்சிருக்கீங்களா அத பத்தி ஆ சொல்லுங்க ஜம்புதர் வெளிப்படுதல் ஒண்ணாம் அதிகாரம் ம் 8 ஆம் வசனம் ம் படிங்க பதர் இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவரும் ஆகிய सर्व वलोलिकारोयलिकारृष्ट वसन ओके सर थैंक यू सो सृष्ट चन वसन सेने कर्तर सुनार सेने सतम वसन सेने सर वसन संगीतरी उम्मीदों <laughs> मकनि उपत्मार <laughs> वसन उन्ना 
யூத யூத வசன வசனத்தையும் யூத வானத்தையும் சங்கரிக்க தக்கதாகவும் என் முகத்தை உங்களுக்கு விரோதமாய் திரும்பி குட் குட் ஓகே சரி இப்போ யூத வசனங்கள் சேனைகள் இப்போ கருத்தரை பற்றி பேசுகிறோம் ஓகே ஆனால் அந்த சேனை யாரையிட்டு எங்கே நான் வசனம் இருக்குதுங்களா அந்த சேனை யார் ஒருத்தர் அப்போ தூதர்கள் தேவனுக்காக போற பண்ணுவாருங்களா வழி நடத்துவாரு அவர் பண்ண மாட்டாரு யார் பண்ண மாட்டாரு ஆர்டர் பண் ஆர்டர் பண்ணாக்கா சேனை சேனைக்கு கிங் ஆஃப் லீடர் அவரு அந்த சேனைகளுக்கு கட்டல் லீடர் அவங்க வந்து அது அந்த ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏசு பிசு தூத்தர்களுக்கே ஆர்டர் பண்ணா தூத்தர்களுக்கு போயிட்டு ஃபைட் பண்ணுவாரான்னு சொல்றீங்க ஆமா 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 எதுக்கு ஃபைட் பண்றாரு யார் இடத்துல இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப் இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப் சரி இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப் ஓகே சரி அவரு யார் இடத்துல ஃபைட் பண்றாரோ வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதுல பத்தாவசனம் பதினோராவசனம் சாரி பதினோராவசனம் உம் பின்பு பரலோகம் திறந்திருக்கிற கண்டேன் ஏதோ ஒரு வெள்ளை குதிரை காணப்பட்டது உம் அதன் மேல் ஏறி இருந்தவர் உண்மையும் சத்தியமும் உள்ள ஒரு எனப்பட்டவர் அவர் நீதியாய் நியாயம் தீர்த்து யுத்தம் பண்ணுவார் பாத்தீங்களா நீதியாய் நியாயம் தீர்த்து என்ன பண்ணுவார் யுத்தம் பண்ணுவார் அப்ப கர்த்தர் யுத்தம் கூட என்ன பண்ணுவார் இப்போ பண்ண போறார் சரி யார் இடத்துல எப்படி யுத்தத்தை பண்ண போகிறார் பாருங்க அதே வசம் அதே அதிகாரத்துல ஃபோர்டீன் வருஷம் பண்ணிங்க பரலோகத்தில் உள்ள சேனை பரலோகத்தில் உள்ள சேனைகளின் வெண்மையும் சுத்தமமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்தவராய் வெள்ள குதிரையின் மேல் ஏறி அவருக்கு பின் சென்றார் சென்றார்கள் பார்த்தீங்களா இப்போ அவரு சேனை பாருங்க எப்படி இருக்காருனாக்கா என்னங்க அவர் வெள்ளை வஸ்திரத்தை போட்டு என்னங்க வெள்ளை குதிரை மேலே என்னங்க சுத்தமான குதிரை மேலே ஏறி வருவார் ஸோ இங்கே ஒரு சேனை பற்றி என்ன பண்ணிக்க நமக்கு கொடுத்திருக்கார் இல்லைங்களா அப்போ இன்னொரு சைனிய இங்கே எங்கே இருக்குதுனாக்கா இதுல இருங்க அப்படியே ராஜாக்களின் புஸ்தகத்துல சரிங்களா ராஜாக்கள் இங்க சொல்லுங்க ஒன்னு ராஜாக்கள் ஒன்னு <laughs> 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 ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாவது அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் ஆறாவது 
அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் பண்ணி கர்த்தாவே இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களை திறந்தருளும் என்றான் உடனே கர்த்தர் அந்த வேலைக்காரன் கண்களை திறந்தார் இதோ எலிசாவை சுற்றிலும் அக்னி மயமான குதிரைகளும் ரதங்களும் அந்த அந்த மலை திறந்திருக்கிறதையும் அவன் கண்டான் பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த சூழ்நிலை நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு வந்து இந்த என்னங்கோ சத்ருகள் வந்து அப்படியே அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு சிரியா தேச ஜனங்கள் வருவார் இல்லைங்களா அந்த சைனியங்களை பார்த்துட்டு ராஜா எலிஷாவுடைய என்னங்கோ சேவக்கன் எல்லாம் அப்படியே பயந்துடுறார் சரிங்களா அதனால் போயிட்டு ஐயோயோ போயிடுச்சு போயிடுச்சின்னு சொல்லும் போதும் எலிஷா என்ன சொல்கிறாரு அவர் ரொம்ப கவலைப்படாத இருபது நிட்டு ஜபம் பண்ணிவிட்டு அவர் கண்கள் திறக்கிறார் கண்கள் திறக்கும் போது வானத்தில் யார் இருந்தாருனாக்கா சைனியங்கள் அந்த கருத்தருடைய சைனியம் என்னங்கோ அங்கே இருந்ததோ ரத்தங்கள் எல்லாம் இருந்ததுன்னு கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா சொன்னாலே இப்போ இந்த ஒரு வருஷத்தில் படித்தா இந்த சைனிகள் யாரானாக்கா அந்த தூத்தர்கள் தூத்தர்கள் சைனிகள் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் வச்சிருக்கார் அப்போ வெளிப்படுத்தலை படித்தா அவர் கூட இருக்கிறவர் யாருன்னாக்கா பரலோக்கத்தில் வரப்போகிற என்னங்கோ ஒரு வெண்மையான ஒரு வஸ்திரத்தை வெண்மையான குதிரைகள் மேலே உக்காந்துருக்காங்க குதிரைகள் எனக்கா பைபிள் டாக்டரின்ஸு வெண்மையான வஸ்திரம் என்னக்கா பரிசுத்தமான பரிசுத்தம் என்னட்டி மீனிங் ஸோ வெண்மையான ஒரு வஸ்திரத்தை போட்டு குதிரை மேல் உக்காந்துருக்கானாக்கா சுத்தமான ஒரு உபதேசங்கள் வேறு நம்பிக்கை வச்சிருக்கிற ஒரு என்னங்க நபர்கள் இது யாருனாக்கா நம்முடைய இயேசு குசு ரெண்டாவரைகள அவர் கூட வரப்போகிற என்னங்க ஒரு லட்சத்தின் நாற்பத்தி நாலு வர பேர் பார்த்தீங்கன்னா என்னங்க பேசுறார் இன்னொரு வசனம் பிடிங்க யூதா யூதா ஃபோர்டீன்த் வர்ஸ் ஃபிஃப்டீன்த் வர்ஸ் அப்படிங்க யாரோ ஒருத்தர் ஆதாமுக்கு ஏழாம் தலைமுறையான ஏனோக்கும் இவர்களை குறித்து இதோ எல்லாருக்கும் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிறதற்கும் அவர்களில் அவபக்தி உள்ளவர்கள் யாவரும் அவபக்தியாய் செய்து வந்த சகல அவபக்தியான கிரியைகளின் நிமித்தமும் தமக்கு விரோதமாய் அவபக்தி உள்ள பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தைகள் எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் அவர்களை கண்டிக்கிறதற்கும் ஆயிரம் ஆயிரமான தமது பரிசுத்தவான்களோடு கூட கர்த்தர் வருகிறார் என்று முன் அறிவித்தான் பாத்தீங்களா கர்த்தர் ஆயிரம் ஆயிரம் பரிசுத்தமான தூத்துறைகள் கூட வருவார் இது பார்க்கும் போதும் சபை கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அப்புறமா இயேசு கிறிஸ்துவ பூலோகத்துல விசிபிள் கிங்டம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ற ஒரு நேரத்துல பூலோகத்தின் ஜனங்களுக்கு நேர தீர்ப்பு பண்ற ஒரு சூழ்நிலை தான் இங்கே பேசுறார் சரி ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம்னாக்கா இப்போ ஒரு மூணு என்னங்க சீனைகளை பற்றி பேசுகிறோம் ஒரு பரிசுத்தமான தூத்தர்கள் இருக்காரோ அப்போ திருசபையாக இருக்கோ ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலு பேர் இருக்காரோ இல்லைங்களா அப்புறமா யோகில் பார்த்தா அங்கே ஒரு சீனை பற்றி பேசுகிறார் சரி இப்போ இங்கே கேட்ட ஒரு பிரதர் ரசலுக்கு கேட்டிருக்க கேள்விக்கு எந்த ஒரு செய்தி பற்றி பேசுகிறார் அண்ணாக்கா அந்த ஒரு நீங்கள் கேள்வி நீங்கள் படித்தா அவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா இந்த ஒர்க்கிங் கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புள் பற்றி பேசுகிறார் அப்படின்னா இந்த வேலை செய்கிற பார்த்தீங்களா வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரர்களை பற்றி என்னங்க அவர் பேசுகிறார் அந்த ஒரு ஆங்கிளில் நாங்கள் திங்க் பண்ணுவோம் யார் இந்த ஒரு கருத்தோடைய செய்தி அதை சொல்லும் போதும் எனக்கோ இந்த ஒரு கேள்விக்கு பதில் நம்ம மூத்த சோதரர் என்ன சொல்கிறோம் அதை பற்றி நாங்கள் என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் டேரக்ட் படிச்சிடலாம் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறமா இது இந்த ஒரு கேள்விக்கு மூணு ஆங்கிள் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பரிசுத்தமான தூத்தர்கள் இல்லைங்களா ரெண்டாவது திருசபை இப்போ இந்த கேட்ட ஒரு கேள்வியில் இந்த ரெண்டு கூட என்ன பண்ணல வரும் அவரை பதில் அங்கே கொடுக்க போகலை ஏனென்றால் பாருங்க இப்போ தேவன் அப்போ தூத்தர்கள் யார் இடத்துல போராடுவார் இல்லைங்களா பழைய காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தா இஸ்ரேஜங்களுக்கு தான் என்ன பண்ணாரோ அவர் போர் பண்ணாரோ இல்லைங்களா இஸ்ரேஜங்களுக்கு தான் என்ன பண்ணாரோ அந்த சத்துருக்கள் சாப்பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணாரோ அவருக்கு ஒரு என்ன கொடுத்தாரோ ஒரு வெக்ட்ரியை என்ன பண்ணாரோ தூத்தர்கள் மூலியமாக கொடுத்தாரு இசிக்கியா பற்றி நல்லா தெரியும் யோசிப்பாத் காலத்தில் என்னால் தெரியும் கிதியோன் கிளாத்தில் என்ன தெரியும் இல்லைங்களா அப்போ ஏசு கிருத்தர் சபையோடனே என்ன யுத்தத்தை பண்ண போகிறார் அவர் என்னங்கோ யாருமே யுத்தத்தை பண்ண போகிறார் அன்னக்க பார்த்தா இந்த கேள்விக்கே நம்ம மூத்த சோதர் நாலாவது வாலியம் என்ன சொல்கிறாக்கா சபையை வந்துட்டு எந்த போரும் பண்ண போகிறதில்லை அவன் சொல்கிறார் இல்லைங்களா அவர் வந்துட்டு 
இங்க லிட்ரலா நான் வார்ஃபேரே கிடையாதுன்னு சொல்றேன் ஏன்றால் நம்முடைய போர் யார விருந்தமாக இருக்கணும்னா ரத்த மாம்சத்து கூட இல்லை இல்லைங்களா கண்ணிக்க தெரியாமல் இருக்கிற ஆவிக்குடிய ஒரு என்ன பலத்தோட தான் நமக்கு என்ன அங்கே ஒரு போர் இருக்கும் அது நம்ம இந்த மாம்சத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ இயேசு கிறிஸ்து கூடனே அந்த ஒரு கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு அப்புறமா அவர் கூட நாங்கள் எந்த ஒரு போர் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படின்றது என்ன போர் இதோ யார் இந்த இயேசு கிறிஸ்துக்காக போர் பண்ணுற நபர்கள் யாருனாக்கா ஒரு ஆர்மி இருக்கும்னு சொல்கிறார் அந்த ஆர்மி பற்றி தான் யோவேல் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் ரொம்ப தெளிவாக என்ன பண்ணியிருக்கார் கொடுத்துருக்கார் சரி யார் இந்த ஒரு ஆ ஆர்மி ஆனாக்கா நம்ம சோதர வாட்டி நாலாவது வாரியுமே ரொம்ப சூப்பராக ப்ரூவ் பண்ணுறாரு என்னாக்கா இது வந்துட்டு ஒரு காமன் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உலகத்தில் உலகத்தில் இருக்கிற சாதாரணமான ஜனங்கள் தான் கர்த்தருக்கே ஒரு சைனியமாக என்ன பண்ணுறாரு இப்போ இப்போ போராடுவார் எப்படி சரி இதோ நம்ம சோதர ஃபஸ்ட் என்ன சொல்கிறாருட்டு படிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த கருத்துக்களை என்ன பண்ணாருங்க பார்க்கலாம் தயவு செஞ்சு அந்த கேள்விக்கு பதில் தயவு செஞ்சு யாரோ வாசிங்க படிப்பீங்களா யாரானா இல்லை எனது கருத்துக்களை மாற்றுவதற்கான எந்த காரணத்தையும் நான் காணவில்லை எங்கள் கருத்துக்களை மாற்ற முடியாது என்று நாங்கள் கருதவில்லை மற்ற அமைப்புகளை போலவே நமது கருத்துக்களையும் மாற்றிக்கொள்ள நமக்கு உரிமை உண்டு மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நாங்கள் காண்கிறோம் துறவிகள் அல்லாத தனக்கு சேவ சேவை செய்வதை அறியாத கோடி கணக்கான மக்களை இறைவன் தனது படையாக பயன்படுத்த போகிறார் என்று நினைக்கிறோம் மனிதனின் கோபத்தை பயன்படுத்தி அவனை துதிப்பார் என்று வாசிக்கிறோம் இந்த நச்சை யுகத்தில் சாத்தானை அவனது வேலைக்காரனாக பயன்படுத்தி இறைவனின் நகைகள் மெருகூட்டப்படும் காணைக்கல்லை மாற்றுவது போல் அவர்கள் அவரை புகழ்வதற்காக ஒரு வேலையை செய்வார்கள் உண்மை அறிய மாட்டார்கள் அவர் நம்மை தூளாக்குகிறார் என்று நினைக்கிறார் ஆனால் நகைகளுக்கு மட்டும் பாலிஷ் போடுகிறார் முதலாவது பாகத்தை என்ன பண்ண படிச்சிடலாம் ஆர்மி யாருனாக்கா சாதாரணமான மனுஷர்கள் நார்மல் ஜென்ரல் பீப்புள் இவர் தான் கருத்தோடைய செயனி என்ன பண்றாரு இப்போ அப்ப சொல்றாரு எப்படி அந்த எக்ஸ்பிளேஷனை சொல்லும் போது என்ன சொல்றாருனாக்கா இவர் நம்முடைய சபைய கூட்டத்தார கிடையாதோ சாதாரணமான ஜனங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு கோபத்தை தேவன் சாதகமாக யூஸ் பண்ணி இந்த ஒரு சிஸ்டம்னை கொலாப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாரா அந்த போர் தினா பண்ணுறாரு யூஸ் பண்ணுறாரு எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணுவார் அந்த பார்த்தா இப்போ சாத்தான் பாவம் பண்ணும் போதும் தேவன் எதுவுமே கண்டிக்கல விட்டுட்டார் அப்படியே இல்லைங்களா ஆனால் சாத்தான் என்ன நினச்சிருக்கிறா தாந்தா ராஜா தாந்தா தேவன் நினச்சிருக்கிறா அப்படி கிடையாது தேவன் அவன் நான் யூஸ் பண்ணின்னு இருக்கிறார் எதுக்கென்றால் ஜன்களுக்கே நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குறதுக்கோ இல்லை நல்ல ஒரு பாடத்தை கொடுக்குறதுக்கே சாத்தான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இப்போ தேவன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படியே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சாதாரணமான ஒரு ஜன்களுக்கு இருக்கிற ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஒரு கோபத்தை தேவன் என்னங்க யூஸ் பண்ணுற சாதகமாக யூஸ் பண்ணி பெரிய ஒரு கூட்டத்தார் என்ன பண்ணுறாரு இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு இதுக்கு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் எது எனக்கு பார்த்தா நம்ம இங்கே இஸ்ரேலில் நடந்து நிற்கிற ஒரு யுத்தம் பாருங்க இப்போ அந்த பிலிஸ்டே ஃபலஸ்டீன்ஸ் ஜனங்கள் வந்துட்டு ஹமாஸ் இஸ்ரேல் ஜனங்களுமே யுத்தத்துக்கு வந்தார் எதுவுமே ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இல்லைங்களா ஏன்றால் அவருக்கு வேண்டி எந்த ஒரு ஒரு விதத்தில் ஒரு கிணை இல்லை ஒரு சப்போர்ட் இல்லை உலகத்தில் பெரிய பெரிய நாட்கள் வந்துட்டு இஸ்ரேலுக்கு தான் சப்போர்ட்டும் இல்லைங்களா அந்த காசா பட்டணத்திலேருந்தே எனக்கு சுதந்திரமாக வாழ முடியாதோ ஏன்றால் காசாலேருந்தே இஸ்ரேலுக்கு வருது மனக்கா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்புறமா காசாக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ரொம்ப பெரிய சுவரை என்ன பண்ணியிருக்காரோ கட்டியிருக்காரு யார் அங்கேன்னு இங்கே போக முடியாதோ இங்கேன்னு இங்கே யாரோ வர முடியாதோ இல்லைங்களா அதனால அவருக்கு சுதந்திரம் இல்லை இல்லைங்களா அவர் நினச்ச மாதிரி ஒரு சுதந்திரம் இல்லை இல்லைங்களா அதனால ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் என்வரான்மெண்ட் என்ன அங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இல்லைங்களா அதனால அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் என்ன பண்ணாருனாக்கா இஸ்ரேல் என்ன பண்ணலாம் தோத்திடலாம் சாவடிச்சிடலாம் கிராஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு என்ன பண்ணாருனாக்கா இஸ்ரேல் பிள்ளை பூந்து வந்தார் பூந்து வந்து என்ன ஆயிட்டாருனாக்கா ஒரு யார் வந்தாருனாக்கா அந்த அம்மாஸ் கூட இருக்கிற யாரும் நான் ஒரு சேனைகள் எதுவுமே இல்லை ஒரு ஆர்மி எதுவுமே யாரும் இல்லை ஒரு டிசிப்ளின் ஆர்மியே கிடையாது சாதாரணமான மனிதன் மனிதன்கள் தான் இல்லைங்களா 
ஆஹ் யாருனாக்கா எல்லா கண்கள்லாம் பிடிச்சி என்ன பண்ண வந்திருக்காரு யாரப்பா இந்த கண்கள் பிடிச்சி வந்திருக்காருனாக்கா ரொம்ப எனக்கு ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கிற நபர்கள் இல்லைங்களா ரொம்ப என்ன சொல்ற ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுக்கு தமிழ் என்ன வார்த்தை புரிஞ்சிச்சிங்களா எல்லாருக்கும் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் என்னக்கா தலைவன் தலைவன் வெறுப்பு எரிச்சல் அந்த நிறைந்திருக்கிற மனிதர்கள் என்ன பண்ணிருக்கா இப்ப அமாஸ்ல சேர்த்து நிற்கிற வாங்கோ யார் இஸ்ரேல் கூட யுத்தத்துக்கு வரீங்கோ அப்படின்னு சொல்லும் போதும் யார் வரப்பாருனாக்கா யாருக்கு ரொம்ப கோபம் இருக்குதுங்களா இஸ்ரேல் அவரு தான் வருவார் ஏன் கோபம் இருக்கோ ஏதோ அவர் வீட்டு நாசம் பண்ணிருப்பாரோ குடும்பத்தார சாவடிச்சிருப்பாரோ அவருக்கு மைண்டுக்கு ஒரு ஃப்ரீ இல்லை ரொம்ப டென்ஷன் ரொம்ப ப்ரெஷர் இருக்குதுனால என்ன பண்றது தெரியலா இஸ்ரேல் மேல யுத்தத்துக்கு போல பாத்தீங்களா இப்ப பாருங்க இதே மாதிரி இஸ்ரேல கூட கண்டிஷன் பாருங்க என்ன பண்றாரு ஆமாஸ் உள்ள பூந்தி சில பேர் பிடிச்சி போயிட்டாரு எண்ணூத்து எண்ணூறுக்கும் மேலே பட்ட நபர்கள்லாம் இஸ்ரேல் என்னங்க சிறையில கொண்டு போயிருக்காரு இப்போ இதுக்காக இடி இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நாங்க போராடலாம் இதுக்குன்றதுல ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இதா பாருங்க அப்ப ரெண்டு பேர் நடுவே அந்த இருக்கிற கோபத்தை தேவன் தம்முடைய திட்டத்தை எனக்கு நிறைவேற்றுறதுக்காக என்ன பண்ணிருக்கு இப்போ யூஸ் பண்ணி நிற்கிறார் இல்லைங்களா இதுதான் சாதாரணமான ஒரு மனிதன் இப்போ இன்னைக்கு உலகத்துல பாருங்க எந்த கவர்மெண்ட்ல எந்த ஒரு ஸ்டேட் எடுத்துக்கோ சமாதானமே இல்லை எப்போ பார்த்தா என்னங்க ஒரு ரிவோல்ட்டோ ஸ்ட்ரைக்கோ சண்டைகள் இது எதுக்கு பண்றாருனாக்கா மனுஷனுக்கு என்ன இல்லை வரும் ஒரு சமாதானத்தின் ஒரு கண்டிஷனே இல்லை இல்லைங்களா தன்னுடைய அதிகாரத்துக்கு போராடுவான் எப்படி போராடுவானாக்கா ரொம்ப சமாதானத்தோடு கேட்குறான் இல்லைங்களா பேஸ்ட்ல கேட்குறா இல்லைங்களா பேஸ்ட்ல எல்லாம் சரிப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப முயற்சி செய்வார் ஆனால் எவ்வளோ ஒரு முயற்சி செஞ்சால் கூட எப்போ இதெல்லாம் நடக்குது இல்லையோ அப்போ என்ன வர தெரியுங்களா அந்த சிஸ்டம் விருது வாங்கி என்னங்க வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறார் சத்தத்தை ரைஸ் பண்ணுறார் இல்லைங்களா இந்த சத்தத்தை ரைஸ் பண்ணுற நபர்கள் யாருனாக்கா யார் ரொம்ப கோவப்பட்டிருப்பாரோ இல்லைங்களா வெறி கொண்டிருக்குதோ அந்த ஜனங்கள் தான் இருந்தா என்னங்க ஒரு லார்ட்ஸ் ஆர்மி அதனால இன்னைக்கு உலகத்துல பரங்கு எல்லா ராஜ்யத்துல இந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அதிகமாக ஆயினே இருக்கார் பாருங்க இப்போ எதுவுமே இல்லை இப்போ இஸ்ரேல்ல யுத்தம் ஆயிடுச்சு என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ சடனாக்கு இப்போ ஹமாஸ்ல இருக்க சில பேர்கள் எல்லாம் எங்கே போயிட்டார் ஆமா காசால இருக்க சில பேர்களை வெக்கேட் பண்ணி எங்கே போயிட்டாருனாக்கா சேஃப்டிக்கு ஈஜிப்ட் போயிட்டாரோ சில பேர் லெபுதான் கொண்டாரோ சில பேர் சிரியா கொண்டாரோ அப்போ என்ன அவர் சொல்லுங்க அவருக்கு அவருக்கு அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அப்படியே அப்படியே அங்கேயே அப்படியே மல்டிப்ளை ஆயினே போகும் யுக்ரைன் ரஷ்யா ஒன்றரை வருஷம் ஆயிடுச்சு என்ன சமாதானமே இல்லை ஊர் ஊர் கம்ப்ளீட் கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டாரோ இல்லைங்களா இப்போ பாருக்கோ அந்த யுக்ரைன் ஜனங்களுக்கு என்ன இருக்கோ ஆ ஒரு ஒரு நபர் எடுத்த ஒரு டிசிஷன் இல்லைங்களா எதுவுமே இல்லை சொல்ல ஒரு பேஜ் கேட்கலன்னாக்கா இவ்வளோ பெரிய போகும் தேவையா இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட்ரேஷன் அந்த ஜனங்கள் எவ்வளோ நாட்களில் சும் சும்மா எடுப்பா சொல்லுங்க போராடுவார் போராடுவார் எவ்வளோ வருஷங்கள் நாலஞ்சு வருஷமா அதுக்கப்புறமா என்னப்பா தேவையில்லாத யுத்தம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா அந்த ஜன்களே அந்த கத்தி கீத்தி அந்த கண்ணெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த அரசாங்கள் விருதுமாகியே போவார் யோசனை போடுங்க இது ரெண்டு இடத்துல கூட நடக்கும் ரஷ்யாவில் கூட நடக்கும் யுக்ரைன் கூட நடக்கும் யோசனை போடுங்க எவ்வளோ நாள் தானே போவார் ஆ யுத்தத்துக்கே இல்லைங்களா எவ்வளோ நபர்கள் சாகுறாரோ இல்லைங்களா எவ்வளோ ஈஸியாக ஏன்னா அப்படியே ஆடா மாடா ஆ இன்றைக்கி ஒரு போயிடுச்சு நாளைக்கு வாங்கிடலான்னுட்டு மனுஷன் இல்லைங்களா அவ்வளோ லெவலுக்கு வளர்ந்தோம்னாக்கா இருபத்தி வருஷம் ஒரு அப்பா அம்மா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா எவ்வளோ வீட்டாரோ கண்ணீர் விடுவார் இல்லைங்களா ஆனால் போக 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 அதிகமாக ஜென்களும் சாக கொண்டிருக்கும் போது ஜென்களுக்கு என்னங்க ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் பில்டாவோ இதெல்லாம் நிப்பாட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னங்க ரிவால்வ் பண்ணுறோம் இதுதான் கருத்தோடைய ஆர்மி இல்லைங்களா இந்த ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இன்னைக்கு எல்லா ஃபீல்டில் அதிகமாக வந்து நேர்க்கார் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டு எடுத்துக்கோங்க ஆர்மி எடுத்துக்கோங்க மில்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க ஃபைனான்ஷியல் எடுத்துக்கோங்க சோஷியல் எடுத்துக்கோங்க எஜுகேஷன் எடுத்துக்கோங்க எல்லா ஃபீல்டில் சில பேர் ரொம்ப நல்லா படிப்பார் ஆனால் அவனுக்கு என்ன இல்லை படிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லை ரொம்ப அவருக்கு என்னவோ ரொம்ப ரொம்ப மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகும் ஏன்னாப்பா ஏன்னா இவ்வளோ எல்லாம் பண்ணிக்கூடாது எனக்கு என்ன இல்லை எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது இல்லையே ஜாப் கிடைக்குது இல்லையன்ட்டு என்ன பண்ணுறாப்பா அந்த மாதிரி ஜனங்களெல்லாம் அவரெல்லாம் ஒரு இடத்துல ஜாயின் ஆகிறார் எவ்வளோ வேலை செஞ்சா கூட காசு கிடைக்கிறது இல்லைனாக்கா அவர் ஒரு கூட்டத்தார் ஒரு இடத்துல அவர்
அங்க கூட வெறி இல்லைங்களா அந்த வெறி தான் தேவன் என்ன பண்ற தெரிஞ்சா அப்ப ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற வெறி அதான் தேவன் யூஸ் பண்றாரு அதனாலே நீங்க பைபிள் பேசும்போது கருத்தோடைய நாளைக்கு என்ன பேசுறதுனாக்கா அது என்னங்கோ ஆஹ் நெருப்பு பேசுற ஃபயர் இட் இஸ் ஹூ கேன் விஷ் அண்ட் டே ஆஃப் த லார்ட் இட் இஸ் லைக் அ ஃபயர் அது சொல்ற நெருப்புக்கு என்ன பண்றாரு அந்த தேவன் கம்பேர் பண்ணிட்டு பேசுவார் இல்லைங்களா ஏன் நெருப்போ இல்லைங்களாக்கா இப்போ நெருப்பு எப்படி வரும் தானக்கா யாரோ பத்து வச்சுட்டு தான் நெருப்பு வரும் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக வருதில்ல இல்லைங்களா சரி இது என்ன எனக்கு இந்த இந்த வார்த்தையை நாங்கள் ஜென்ரலாக பொதுவாக உலகத்தில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா ரெண்டு பேரும் நல்லா இருப்பார் அவர் நடுவே யாரோ ஒருத்தர் பூந்தி இவர் மேலே அவரும் அவர் மேலே இவரும் தவறாக சொல்லுறதுனால ரெண்டு பேர் மதியத்தில் என்ன ஆகிடும் செண்டவே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இல்லைங்களா ரெண்டு க்ளோஸான நபர்கள் அப்படியே சத்ருகளாகி மாறிடுறார் அதை நான் பார்த்தா நிறைய பேர் என்ன சொல்கிற பாருங்கப்பா நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிட்டா நடுவே பூந்தி பத்து வச்சுட்டானே இல்லைங்களா அப்படி பத்து வச்சுட்டானே நம்பி நீங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நான் நெருப்பு போட்டான் இதுதான் தேவன் பண்ணுறார் சந்தோஷம் வச்சுட்டார் ஆ சந்தோஷம் கெடுத்துட்டார் இதுதான் உலகத்தில் பண்ண பாருங்க இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கோங்க ஆ அந்த ஜெயலலிதா ஒரு என்ன சொல்கிறது அதுக்கே ஒரு பாட்டி நல்லா இருந்ததும் இப்போ அந்த அம்மா போயிட்டுக்கு அப்புறமா எனக்கு ஒரே நெருப்பு தான் இவர் பார்த்தா அவர் பிடிக்கிறதுல அவர் பார்த்தா இவர் பிடிக்கிறது இவர் பத்தி அவர் சொல்றதோ அவர் பத்தி இவர் சொல்றதோ அப்ப உள்ளே இருக்கிற மேட்டர் எல்லாம் வெளியில வந்துச்சு பத்து கோஷ்டிய மாறிடுச்சு இதான் கருத்தோடைய நாள்ல ரகசியமாக ஒண்ணு இருக்குது இல்லையா எல்லாம் வெளியில கொண்டு வரும் அதனாலே நெருப்புக்கே பத்து வச்சுட்டார் இயேசு கிறிஸ்தோ இல்லையா ரெண்டு பேர் நடுவே என்ன பண்ணார் இப்போ பத்து வச்சுட்டார் இதுதான் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அதனால பாருங்க இப்போ ரெண்டு கூட்டத்தார் என்ன வச்சு டெவலப் ஆயிடுச்சு இந்த ரெண்டு கூட்டத்தாருக்கும் அந்த ஒரு வெறி இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவார் இப்போ போருக்கு வருவார் யாருக்கு விருதுமாக போர் அவருடைய மைண்டில் நீத்திக்காக நான் போராடுவேன் இன்னிட்டு ஒரு எண்ணம் இருக்கோ பார்த்தீங்களா அதுதான் போர் இப்போ கர்த்தர் பூலோகத்தில் என்ன ஸ்தாபனை பண்ண போகிறாரா நீதியா நீதியா நீதி நீதி இல்லைங்களா ஜனங்களுக்கே தெ வெளியில தெரிய மாதிரி நீதி இருக்கலாம் ஆனா அவுடிய எண்ணத்துல என்ன இருக்கும் இதோ நீதி நான் நீதிக்கு தான் போறேன்னு இருக்கிறப்பா சொல்றாரோ இதுதான் தேவன் யூஸ் பண்றா நீ நீதிக்கா போறேன்னு இருக்க வா என் கூட வா யார் யாரெல்லாம் நீதிக்கே போறாருங்களோ என் பக்கத்துல நில்லுங்க இல்லைங்களா அதுதான் கர்த்தர் இந்த செய்தியை யூஸ் பண்ணி இந்த சிஸ்டம் தான் கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணுவார் இப்போ குலாஸ் பண்ணுற பாருங்க இப்போ உங்களுடைய தமிழ்நாட்டில் ஜெயலலிதா பாட்டி இருக்குமா எனக்கு கேட்டால் ஒரு கேள்வி வரும் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்தில் பாருங்க அந்த அந்த பாட்டி போர்டிகே இருக்குது இல்லை ஏன் அந்த பாட்டி என்ன அப்படியே டிசால்வ் ஆகிடும் இல்லைங்களா அதுக்கு வல்லமே இருக்குது இல்லை இப்படி தான் இந்த உலகத்திலேயே சிஸ்டம்னு குலாப்ஸ் பண்ண போகிறார் எந்தெந்த சிஸ்டம் பெரிய 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 லெவலில் வந்து இருக்குதோ அதெல்லாம் சிஸ்டம் அப்படியே ஸ்லோ குலாப்ஸ் பண்ணுற பாருங்க சரி இப்போ அடுத்தது ரெண்டாவது பாயிண்ட் பாருங்க இதை சொல்ற பிடிங்க சிஸ்டர் ஆ அதனால இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் இந்த பாருங்க இந்த ஒரு தவறான விஷயத்த எனக்கு இந்த உலகத்தில் நடந்திருக்க தவறான விஷயத்த தேவன் தம்முடைய கோபத்தை ஜெனங்கள் இருக்கிற கோபத்தை சபையை நான் பில்டப் பண்றதுக்கு டெவலப் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுங்க இப்போ இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கு அதனால நீங்க எந்த ஃபீல்ட்ல போங்க எந்த வேலைன்னு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஹை ப்ரெஷர் ரொம்ப டென்ஷன் சின்ன சின்ன பசங்களுக்கு பிபி வந்துடும் ஆ இல்லைங்களா காலேஜ் முடிச்சு எனக்கு வேலைக்கு போயிருப்ப சுகர் வந்துடும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் எதுக்கு எனக்கு போயிட்டா அப்படி ஒரு ப்ரெஷர் ஏன்னாப்பா இதே மாதிரி ஒரு முப்பத்தி வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்பா அம்மா எல்லாம் வேலை செஞ்சாரு எதுவுமே ப்ரெஷர் இல்லையே அவ்வளோ சம்பளம் எவ்வளோ கம்மி வாங்கிட்டு இருந்தாரோ முப்பத்த இன்னைக்கு முப்பத்தாயிரம் எனக்கு நாற்பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் சம்பளம் வாங்கினா கூட என்ன இருக்குது இல்லை பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்குது இல்லை ஆனால் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி பாருங்க ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஜஸ்ட்டு தௌசண்ட் ருபீஸ் சேலரி த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் சேலரி எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக எவ்வளோ டென்ஷன் இல்லாமல் இருந்தார் இன்னைக்கு இருக்குமா இந்த மாதிரி உலகம் இல்லை அதுதான் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இந்த ஒரு கூட்டத்தார்னா ஆர்மோகிதே தேவன் அப்படியே கிடைப்போ ஸ்லோவாக சேர்த்து நிற்கிறார் பிடிங்க இப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட் பிடிங்க சார் வால்யூம்ல ஆ ஐ மீன் கொஷின் புக்ல ஆ தொழிலதிபர்கள் நிதி தலைவர்கள் தங்கள் செல்வாக்கிற்கு எவ்வளவு பேர் கூடுவார்கள் மறுபுறம் சோசியலிசத்தின் பாதையில் கடவுளின் பரிகாரம் என்று கூறி அதிருப்தியின் பெரும் படை இருக்கும் அவர்களின் இதயங்கள்
அவர்கள் விரும்பியதை அவர்களால் நிறைவேற்ற முடியும் என்று நாங்கள் நினைக்கவில்லை ஆனால் விஷயத்தை தோல்வி அடைய செய்வார்கள் அவர்கள் ஒரு இடத்திற்கு வந்த பிறகு அவர்கள் தங்கள் பிடியில் அனைத்தையும் பெறுகிறார்கள் என்று நினைக்கிறார்கள் பின்னர் பண சக்திகள் அவர்கள் விரும்பியதை செய்ய அனுமதிக்க மாட்டார்கள் என்பதை கண்டறிந்த பிறகு அவர்கள் தங்கள் நிலைக்கு எதிராக மிகவும் கிளர்ச்சி செய்வார்கள் சோசியலிசத்திற்குள் செல்வதற்கு பதிலாக அது அராஜகத்திற்கு செல்லும் பின்னர் உலகத்தை அழிக்க அனுமதிப்பார் அதன் பிறகு கடவுள் உள்ளே வந்து தனது சொந்த சக்தியால் குழப்பத்திலிருந்து அமைதியையும் ஒழுங்கையும் கொண்டு வருவார் மேலும் அடுத்தது மகன் மற்றும் மணமகளின் ராஜ்யத்தை நிறுவுவார் ஆட்டுக்குட்டியின் மனைவி தேங்க்யூ சார் ஸோ அதனால என் பார்க்கும் போதும் இந்த ரெண்டு கூட்டத்தார் தான் வந்துட்டு தேவன் இப்போ உலகத்தில் செப்பரேட் பண்ணுறார் யாருனாக்கா கேபிட்டலிஸ்ட் அப்புறமா லேபரிஸ்ட் அது என்ன கேபிட்டலிஸ்ட் எனக்கா என்னக்கா யார் வேலையை கொடுப்பாரோ இல்லைங்களா முதலாளிகள் அப்புறமா வேலையை யார் பண்ணுறாரோ இந்த ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுறார் ரெண்டு ரெண்டு கூட்டத்தார் ரொம்ப ரெண்டு ரெண்டு பேர் செப்பரேட் ஆகிறார் இல்லைங்களா நல்லா இப்போ என்ன இருக்குதுனாக்கா பிஸ்னஸ்கள் நல்லா ஓடினு இருக்கும் நல்லா காசு சம்பாதினு இருக்கிறார் இல்லைங்களா ஆனால் யார் நல்லா காசு சம்பாதிக்கிறாரோ வேலைக்காரர்களுக்கு அப்படியே சம்பளம் கொடுப்பாரானாக்கா இல்லை அவ்வளோ ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவலில் என்ன பண்ணுறது இல்லை சம்பளம் கொடுக்குதில்ல பாருங்க யோசனை பண்ணுறதோ ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சாதாரணமான ஒரு வண்டியில் போயிட்டு இருந்த நபர் இன்றைக்கி பிஎம்டபிள்யூ பிஸ்னஸில் போகிறார் எப்படி அந்த பிஸ்னஸ் அவ்வளோ என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு வளர்ச்சி ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்கே இல்லை ஃபாரின் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுறது இம்போர்ட்ஸ் பண்ணுறதோ இல்லைங்க அதனால் பிஸ்னஸ் வளரும் போதும் அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற எல்லா டீமுக்கு என்ன பண்ணும் ஈக்குவலாக பணத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் பணம் வரங்களா இல்லையே அப்போ எவ்வளோ நாள் தானே அங்கே தாங்கிட்டு போவா யோசனை பண்ணுங்க வேலைக்கார வேலை பண்ணுறவர இல்லைங்களா சில நாட்கள் தான் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுற இந்த சிஸ்டம் விருதுமாங்க ரிவோல்வ் பண்ணுற எதுவுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துற அவுட் ஆஃப் த கான்டெக்ட் தான் தவறாக நினைக்காதீங்க பாருங்க இப்போ இன்னைக்கு நீங்கள் சோஷியல் சொசைட்டியில் அப்சர்வ் பண்ணால் இந்த நீங்கள் இந்த படத்தெல்லாம் பார்க்கலாம் இல்லைங்களா இந்த கோவிட்டுக்கு அப்புறமா வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமா எல்லா படங்கள் எப்படி ஓடினு இருக்குதுனாக்கா எல்லாம் என்னங்கோ ஆயிரம் க ஆயிரம் கோட்டிகள் மேலே காசு சம்பாதிங்க இருக்கிறோம் இல்லைங்களா நீங்கள் எந்த ஒரு சூப்பரான ஹிட்டுகள் ஃபிலிம் போல் பாருங்க இவங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரெண்டானாக்கா நீங்கள் யோசனை பண்ணுங்கோ மனுஷனுக்கு ஒரு மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகிருக்கும் இல்லைங்களா வீட்டில் உக்காந்தி 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 எதுவுமே வெளியில் போகாமல் விட்டா போதுமே எனக்கு ஆயிடுச்சியாக இருக்குது கோவிடில் விட்டா போதும்னு சொல்லிட்டு உடனே திடீர்னு வெளியில் வந்து எதை கிடைக்குதுங்களோ எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு மனுஷன் என்ன பண்ணிட்டா இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா அதனால பாருங்க இன்றைக்கே எல்லா டூரிஸ்ட் இடத்துல எல்லா நாட்களுமே நீங்கள் போகிற எல்லா டூரிஸ்ட் இடத்துல ஃபுல் ரஷ்ஷு எல்லா ஹோட்டல்ஸ் புக்கும் எல்லா ட்ரெயின் புக்கும் எல்லா பஸ்ஸஸ் புக்கும் எதுக்கு எனக்கா மனுஷன் அவ்வளோ ஓடுறான் ஐயோ என் வாழ்க்கையில் என்ன இடமோ என்ஜாய் பண்ணலாம் ஐயோ போயிடுறேன் போயிடுறேன் என்னிட்டு இதுதான் ஃபியர் இந்த ஃபியர்னா தேவன் யூஸ் பண்ணுற பார்த்தீங்களா எப்படி யூஸ் பண்ணுறனாக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு படம் ஆயிரம் கோட்டி போ ஓடிச்சுப்பா எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பா சரி ஒரு முந்நூறு கோட்டி நானூறு கோட்டி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பா ஆனால் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோட்டி ஒரு வசூல் பண்ணாரனாக்கா இந்த வந்த ப்ராஃபிட் அவன் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவானா இல்லை அவன் தான் வச்சிருப்பா எவ்வளோ நாள் வச்சிருப்பா இதே மாதிரி ஒரு பத்து ஃபிலிம் அப்படியே சூப்பர் ஹிட் ஆயிடுச்சு நினைச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஆனால் பத்து ஃபிலிம் கூட அவன் யாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாமல் இருந்தா அங்கே உள்ளே இருக்கிற நபர்கள் என்ன பண்ணுவாரா நெக்ஸ்ட்டா அவன் கூட வேலை செய்கிறது இல்லை அவன் காம்பிட்டர் கிட்ட போயிட்டு வேலை செஞ்சு அந்த ஒரு காசை எப்படியோ தன் இடத்துல வர மாதிரி என்னங்கோ பண்ணுறதுக்கு என்னங்கோ நிறைய சான்சஸ் இருக்கும் இதுதான் டிவைட் அண்ட் ரூல் அப்போ அந்த பெரிய ஒரு சிஸ்டம் என்னடும் அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகிடும் இது வந்துட்டு எல்லா ஃபீல்டில் என்னங்கோ கண்டிப்பா நடக்கும் அதான் சொல்றாரு பாருங்க அப்போ மனுஷன் எதுக்கா ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்றா அப்படின்னு என்ன சொல்றா எதுக்கு கிளைம் பண்றதுக்கு போறா எது எது வேணும்ட்டு விரும்புறா அனாக்கா சோசியலிசம் ஏன்னா இப்ப இது சோசியலிசம் அனாக்கா இப்போ சில பேர் நல்லா நம்முடைய நம்ம கூட அன்போடு பழகி கொண்டு தான் நாங்க என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்றோம் ரொம்ப சோசியலாக இருப்பாருப்பா பிரதரும் ரொம்ப சோசியலாக பிஹேவ் பண்றாரோ அப்படின்னு என்னங்க ரொம்ப நல்லா எல்லாரும் கூட என்ன பண்றது மிங்கல் பண்றது இதுதான் சோசியலிசம் அப்படின்றால் என்ன இருக்குதோ எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக எல்லாரும் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் சாப்பிடலாம் எதுக்கே ஒருத்தர்
ஆனால் இந்த உலகத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா யோசனை பண்ணுங்க இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பிறகு இப்போ நம்ம கர்நாடகாவில் இல்லைங்களா இந்த ஒரு பார்ட்டி பவருக்கு வருது வருதுக்கு முன்னாடியே ஆஃபர்கள் கொடுத்தாரு நான் என்ன பண்ணுறேன் எல்லா பெண்களுக்கு ஃப்ரீ பஸ் சார்ஜ் அப்புறம் ஒருத்தொருத்தர் பெண்ணிய ஒருத்தர் ஃபேமிலிக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வீட்டில் உக்காந்து இருக்க போது காசு கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறேன் ஒருத்தொருத்தர் நபருக்கே பத்து கேஜி அரிசி வீட்டில் அஞ்சு பேர் இருந்தால் ஐம்பது கேஜி அரிசி உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா வேலை இல்லாத நபர்களுக்கே மூணாயிரம் ரூபாய் மாதத்துக்கு காசு இல்லைங்களா இதை மாதிரி என்னங்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு கட்ட கா காசே கட்டாதீங்க இப்போது இது கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஆனால் இது எவ்வளோ நாள் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ப்ராக்டிக்கலாக எவ்வளோ நாள் பண்ண முடியும் யோசனை பண்ணுங்கோ இது போக 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 சொசைட்டியில் எந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி வந்துடணும்னாக்கா நான் இதுக்கு அப்போ வேலை செய்யணும் அப்போ அவன் பாரோ வேலை செய்யாமல் வீட்டில் உக்காந்து மூணாயிரத்தில் ரொம்ப ஆறாமல் இருக்கிறா நான் இதுக்கு வேலை செய்யணும் இங்கேட்டு என்ன பண்ணுறது தெரியுங்களா அவன் வேலை விட்டுடுறான் அப்போது எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு பண்ணுறதுக்கும் பாக்கிலோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டு உலகத்தில் ஜாஸ்தி ஆகிடும் அப்போ எல்லா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு காசு கொடுத்துனேந்தா போகுமா எவ்வளோ நாள் கூட அந்த கவர்மெண்ட்டா ஓட அதுதான் சோசியலிசம் ஈக்குவலாக ஷூட் பண்ணுங்கோ எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஈக்குவலாக இருக்க முடியுமா ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறவருக்கோ சேம் வேல்யூ கஷ்டப்படாமல் வீட்டில் உக்காந்து இருக்கிறதுக்கும் சேம் வேல்யூவா இதுதான் சோசியலிசம் இப்பொழுது ஒர்க் அவுட் ஆகாது இல்லைங்களா இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது நீ வீட்டில் வேலை செய்யுங்கோ நீ வேலை செய்து இருங்கோ நீங்கள் ப்ரைவேட் ஜாப்பில் நீங்கள் ஒரு லட்சம் சம்பளம் வாங்கிக்கோங்கோ இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வீட்டுக்கு என்னக்கா வேஸ்ட் ஆஃப் மணி இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் நெசசரி அவருக்கு தேவையில்லை இருந்தாலும் நீங்கள் கொடுப்பேனக்கா சொன்னா என்ன சொல்லுங்கோ சோம்பல் தனம் வந்துடும் எப்போ இந்த சோம்பல் தனம் வருமோ இந்த சோசியலிசம் ஒர்க் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்போ என்ன ஆகுதுனாக்கா ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் எனக்கா என்ன சொல்கிறது தமிழில் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுக்கு என்ன சொல்கிறதுப்பா தமிழில் அந்த வார்த்தை இல்லையா எல்லாம் இருக்குங்களா இருக்குங்களே ஆ ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு தெரியாது சரி ஓகே ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் தான் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா வெறுப்பு எரிச்சல் வெறுப்பு எரிச்சல்னாக்கா ஜெலசி ஹேட்ரேட் இல்லைங்களா சரி ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆனாக்கா ஒரு மாதிரி என்ன அப்பா நீங்கள் சொல்கிற பார்த்தீங்களா ஆட்டிடியூடு இல்லைங்களா எப்போவுமே பார்த்தா நீங்கள் படி 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 படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் என்ன பசங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி டிஸ்கரேஜ் ஒரு மாதிரி வேண்டாமா வேண்டாமான்னு ஆகிடும் இல்லைங்களா இதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இல்லைங்களா இப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வரும் போதோ உலகத்தில் சமாதானம் இருக்காதோ அப்போ அனார்க்கி ஆகிடும் அனார்க்கி ஆகிடோனாக்கா இந்த கவர்மெண்ட்கள் விருதுமாக ரிவோல்ட் பண்ணி இந்த கவர்மெண்ட்டுனே தோற்று விடுவார் அந்த கவர்மெண்ட்டுனே கிழிச்சு போடுவார் இன்றைக்கி அதுதான் அவ்வளோ பாருங்கள் ஃபியூச்சரில் இல்லைங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போது இந்த கர்நாடகா சட்டப்படியை பார்த்துட்டு எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரோ நான் இந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் நான் அது ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் இல்லைங்களா அப்போ எல்லோரும் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தா பாருங்கோ உலகத்தில் வேலை செய்கிறவரே இருக்குது இல்லையா அப்புறமா இல்லைங்களா அப்போ என்னடோ காசு கவர்மெண்ட் கொடுத்துனே இருந்தா வாங்கினவரை வாங்கினே இருப்பாரோ அப்போ வேலை செய்கிறது யாரோ பிஸ்னஸ் செய்கிறது எப்படி பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆகிறது எப்படி அப்போ என்ன ஆடுவோ தெரியுங்களா இது ஒன்றிட்டி அனார்க்கி இடத்துல போயிடும் இதுக்கு பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃப்ரீ இருந்தால் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணுங்கோ வெனிசுவா லா என்னிட்டு ஒரு கண்ட்ரி இருக்கும் அதில் இதே மாதிரி ஆயிடுச்சு கம்ப்ளீட் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு சிஸ்டம் சூப்பராக இருந்ததோ நல்லா கவர்மெண்ட் இருந்ததோ நல்லா ஓடி இருந்ததோ எலெக்ஷன் வந்துச்சு எலெக்ஷனில் இந்த நம்பர் என்ன பண்ணாருக்கா நீ எனக்கு எலெக்ஷன் போட்டால் நான் எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணுறேன் நான் காசு கொடுக்குறேன் அப்படின் சொன்னார் சரி என்ன பண்ணாரு யோ நீ நம்ம காசு கொடுக்குறேன்ட்டு எல்லாம் ஓட் போட்டாரோ பவருக்கு வந்துட்டாரோ பவர் வந்த உடனே காசு கொடுக்குதுமே காசு இல்லையே என்ன பண்ணுறதோ அப்போ அது ரொம்ப திங்க் பண்ண காசு இல்லையே என்ன பண்ணுறதோ எதுக்கு அப்போ டென்ஷனும் பிரிண்டிங் பேச இருக்குது அடிங்கன்னு சொன்னால் அடிச்சு 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 என்னங்க காசு அடிக்கிறது கவர்மெண்ட்டில் ரூல்ஸ் இல்லை ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லை எவ்வளோ அடிக்கணுட்டே ஃப்ரீயாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரோ எப்போ ஃப்ரீயாக காசு கொடுக்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணாரோ எல்லாம் வேலைக்கு போகிறதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் எதுக்கு வேலை போகிறோம் கவர்மெண்ட் கொடுப்ப
யாரும் இன்னும் படிக்கிறது வேண்டாம் வீட்டில் உக்காந்து எல்லாரும் வேலையை விட்டு வேண்டு நல்லா உக்காந்துட்டாரா எவ்வளோ பெரிய ஃபேக்ட்ரிகள் இருந்ததோ ப்ரொடக்ஷன் கேட்குறாரோ ஆனால் வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை நபர்கள் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணிட்டா தரீங்களா ஓ நம்முடைய ப்ரொடக்ஷனுக்கு எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு டிமாண்ட் வந்துட்டு இருக்கோ சப்ளை பண்ண முடியாதே அப்போ என்ன பண்ணாருக்கா சீத ஃபேக்ட்ரியில் வெனிசுல வெளியில் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டார் ஃபேக்ட்ரி இல்லை அப்போ என்ன ஆச்சு அடுத்த நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இல்லை ப்ரொடக்ஷன் இல்லைனாக்கா சாப்பாடுக்கு என்ன ஆச்சு இப்போ காசு இருக்கோ பொருள் இல்லையே சாப்பிட்டு சாப்பிட்றதுக்கே அந்த நிலைமை வந்துச்சு அப்புறமா என்ன பண்ணாருனாக்கா என் ஜன்களை எவ்வளோ நாள் தானே உபாசத்தை அப்படியே என்ன சொல்கிற பட்டினியாக இருப்பாரா ரிவோல் பண்ணாரும் எல்லாம் போயிட்டு நமக்கு அப்பத்தை கொடுங்க சாப்பாடு கொடுங்கன்னு சொன்னார் எந்த எங்கே போனோம் எங்கே ஒரு வேலை டிபார்ட்மெண்ட்டே இல்லையா வேலை செய்கிறதுக்கே ப்ரெட் இல்லை வேலைக்காரன் வெளியில் இதுக்கு போகிறதில்ல ஃபீல்டுக்கு போகிறதில்ல வேலை செய்கிறதுக்கே ப்ரெட் ஃபேக்ட்ரி க்ளோஸ் இல்லைங்களா ஜூஸ் ஃபேக்ட்ரி க்ளோஸ் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஃபேக்ட்ரி க்ளோஸ் வாட்டர் ஃபேக்ட்ரி க்ளோஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் தான் ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு ஜனங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லாத நிலைமை ஆயிடுச்சு அப்புறமா அவனு என்ன பண்ணிட்டா காசு கொடுத்தா 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 அவன் காலியாகிறவங்க கொடுத்தா அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணிட்டா அவரும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் இன்னைக்கு கூட அந்த வெனிசுலா கவர்மெண்ட்டாக ரிவைவ் பண்ணவே முடியல ஜென்களை வந்துட்டு எப்படி இருக்காருனாக்கா அனார்க்கி அனார்க்கினாக்கா அநாகரிக்கத்தை நம்ம சொல்கிறார் தமிழ் காணாலே அதுக்கு தமிழ் என்ன சொல்கிறாரோ அநாகரிக்கத்தை வார்த்தை காண சொல்கிறார் தமிழ் அந்த மாதிரி வார்த்தை இருக்குதுங்களா அதே பிரதர் அதே அநாகரிகம் அநாகரிகம் அதுதான் இல்லைங்களா அப்படின்னா ஜென்களில் கட்டுரலை பண்ண முடியாது சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு கவர்மெண்ட்டில் காசு இல்லை போலீஸ்காரர் வரமாட்டா போயிட்டு வீட்டை அடிக்கிறா திருடன் வேலை செய்கிறா இதுதான் லார்ட்ஸ் ஆர்மி கருத்தோடைய செயினே யார் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இவர் தான் யூஸ் பண்ணுறார் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறது தெரியுங்களா இந்த சிஸ்டம் தான் கொலாஸ் பண்ணுறார் அவர் நினைக்கிற மாதிரி அவரும் ஜனங்கள் நினைக்கிற மாதிரி உலகத்தில் சமாதானத்தை கொண்டு வர முடியாது அப்போ தான் தேவன் இந்த வாய்ப்பினை யூஸ் பண்ணுவார் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கப்பா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ராஜ்யத்தை நான் ஸ்தாபனை பண்ணுறேன் ஆனால் அந்த ராஜ்யத்தை ஸ்தாபனை பண்ணும்பனாக்கா புதுசான ராஜா வேணும் அந்த ராஜா யார் இப்போ எஸ் ஏசு கிறிஸ்து தான் அவர் நாளே தான் இது முடியும் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ணுற தெரியுங்களா அப்போ பூலோகத்தில் கண்ணிக்கு தெரிய மாதிரி ஒரு ராஜ்யத்தை என்ன பண்ண பூலோகத்தில் ஸ்தாபனை பண்ண போகிறார் புரிஞ்சுங்களா அதனால கருத்தோடைய செயினே யார் என்றால் இப்போ இங்கே ஒரு இந்த புஸ்தகத்தில் கேட்ட கேள்வி ஆங்கிள் ஏசு கிறிஸ்து ரெண்டாவரிகள் பூலோகத்தில் இல்லைங்களா இந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் மாஸ் ஆஃப் பீப்புள் இல்லைங்களா அந்நியாத்திக்கு விருத்தமாக தன்னுடைய குரல் இல்லைங்களா இது பண்ணுற பார்த்தீங்களா அந்த நபர்கள் தான் கருத்தோடைய செயினே ஓகேங்களா சரி இதில் எதனா ஒரு கேள்வி எதனா டவுட்ஸ் தான் நீங்கள் கேட்கலாம் நான் ஏன் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒப்பீனியன் கேட்கலனாக்கா இது இது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால் இந்த கான்செப்ட் நானே சொல்லலாம் என்ன பண்ணல இங்கே படிச்சுட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதில் யாரோ தப்பாக நினைக்க வேண்டாம் யாருக்கு என்ன டவுட்ஸ் தான் கேட்கலாம் ஏன்னா ஏதாவது வியூஸ் ஏதாவது சஜஷன் சொல்லுமா யாரோனா இது வந்து நம்ம சுகோதரர் நாலாவது வால்யூம்லேயே ரொம்ப அழகாக எழுத எழுதுறாரு இல்லைங்களா எல்லாம் வால்யூம்னா நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் படிக்கலாம் சரி யாருக்கு என்ன கொஷின்ஸ் இருக்குதா டவுட்ஸ் இருக்குத